हेलो दोस्तों वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है कैसे हो बच्चों आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि 18 दिसंबर को आपका पेपर है अब तो बहुत ज़्यादा नजदीक नज़दीक आपका पेपर आ गया है इसी के संबंध में हमने क्या है मैथ की एक सीरीज चलाई है जिसका आज सातवां चैप्टर है हमारा जिससे पहले क्या है छः चैप्टर पूरे हो चुके हैं यदि आपने क्या है वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आराम से जाके क्या है पीछे देख सकते हैं क्योंकि क्या है जो हमारा मैथ की जो सीरीज चल रही है वो इतनी क्या है अच्छे बेहतर तरीके अच्छे कंटेंट के साथ क्या है हम सीरीज चला रहे हैं जो क्या है पक्का आपके क्या है विद्यागान जो परीक्षा है उसकी क्या है उसमें फंसेंगे ठीक है ना तो देखते हैं आज जो, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया है हमने लाभ और हानि लाभ और हानि के ऐसे क्वेश्चन एक मतलब लेकर आया हूँ मैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है ना देखते हैं तो पहला क्वेश्चन दे रखा है मैं किसी अस्सी रुपए की वस्तु को सौ रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा यानी क्या है किसी ने अस्सी रुपए की कोई वस्तु खरीदी है और उसे सौ रुपए की बेच दी तो उसका लाभ कितना होगा वो भी जो लाभ याद करना है वो प्रतिशत में याद करना है यानी परसेंट में मान लिया क्या लाभ याद करना है इसमें तो देखो कोई वस्तु क्या है अस्सी रुपये में खरीदी है और बेची कितनी की है सौ रुपये की बेच दी है ठीक है ना तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते तो हमें पता चल जाता है कितने रुपये का लाभ हुआ है मैं आपके लिए इस जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इस तरीके से बाई ट्रिक के द्वारा क्या है कराऊंगा बहुत आसान तरीके से आपको लगेंगे कि हाँ कितना अच्छे से क्या है क्वेश्चन कराए गए हैं तो देखो सौ रुपये की वस्तु उसने बेची है और अस्सी रुपये की खरीदी है तो कितने रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य है सौ रुपये और क्रय मूल्य अस्सी रुपये है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा हमारा क्या है लाभ निकल आएगा तो देखते हैं सौ में से अस्सी माइनस करो कितना बचेगा बीस बीस रुपये का लाभ हो रहा है लेकिन हमारे हमारे हमसे क्या पूछ रहा है ये प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं परसेंट बनाने के लिए कोई भी नंबर हमें क्या करते हैं सौ से उसमें गुणा कर देते हैं और अब बटे में क्या लगा देते हैं क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है अस्सी यानी अस्सी रुपये उसने खरीदी थी अब इसे सॉल्व कर लो बीस चौक अस्सी चार से सौ को डिवाइड करोगे यानी चार से सौ के भाग करोगे कितना आ जाएगा पच्चीस आ जाएगा कितना आएगा पच्चीस तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा डी सॉरी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मैंने कोई पुस्तक विक्रेता कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को बहत्तर रुपये में बेचकर बीस परसेंट का लाभ उठाता है तो पुस्तक का तो पुस्तक का हमें याद करना है क्रय मूल्य कितना होगा तो क्रय मूल्य हमें याद करना है ठीक है ना यानी कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को बहत्तर रुपये में बेच कर बीस परसेंट का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमारे लिए ज्ञात करनी ठीक है तो देखते हैं देखो उसने क्या है अब की बार विक्रय मूल्य दे रखा है क्या दे रखा है मैंने विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं हम उल्टा करके लगा देते हैं नंबर के लिए उल्टा करके लगाते हैं ठीक है और ये क्रय मूल्य दे रखा हो विक्रय मूल्य पूछ रहा हो तो सीधा सीधा लगाते हैं तो देखते हैं ये क्या है विक्रय मूल्य दे रखा है क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसे लाभ कितना हो रहा है बीस परसेंट का लाभ उठाता है कितना उठाता है बीस परसेंट का तो ये चीज़ ध्यान रखना यदि लाभ उठाता है या लाभ होता है उसके लिए तो सौ में जोड़ के लिखना है मेरे और यदि हानि होती है उसे तो सौ में से माइनस करके लिखना है मेरे ठीक है तो बीस बीस का उसे लाभ हो रहा है तो सौ में क्या करेंगे हम जोड़ के लिखेंगे यानी कि सौ और बीस कितना हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा सौ बटे एक अब इसे सॉल्व कर लो तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये हमारा जीरो से ही जीरो कट जाएगा चार से डिवाइड करते हैं इसके लिए सॉरी बहत्तर है ये एक सेकेंड दोबार तो देखते हैं बहत्तर ठीक है ना बहत्तर गुणा सौ बटे एक सौ बीस कितना है एक सौ बीस जीरो से ये जीरो कट जाएगा बारह से भाग करोगे बारह छक बहत्तर तो ऊपर क्या बचा दस और छः दस और छः की गुणा करो कितना हो जाएगा साठ यानी दस छिंग साठ तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से अगर समझ में ना आए दोबारा समझाता हूँ मैं यानी कि बोल रहा है कि बहत्तर रुपये में बेच कर कितने रुपये में बहत्तर रुपये में बेचकर बीस का लाभ कमाता है तो लाभ हमेशा सौ में जोड़ के लिखते हैं तो सौ बटे एक सौ बीस सौ से ये जीरो कट के बार चेक बहत्तर ठीक है ना छः और दस बचा छः और दस की गुणा की हमने तो कितना आ गया साठ तो ऑप्शन कौन सा राइट हो हमारा बीस बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन 
तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि किसी वस्तु को उनहत्तर रुपये साठ पैसे में बेचकर 25 परसेंट की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यानी कोई वस्तु है उसे क्या है उनहत्तर रुपये साठ पैसे में वो बेच देता है लेकिन क्या है उनहत्तर रुपये साठ पैसे में बेचता है तो उसे हानि होती है तो वो ये पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा तो वही क्रय मूल्य पूछ रहा है ठीक है ना तो क्या लगाते हैं हम इसके लिए उनहत्तर रुपये साठ पैसे ठीक है ना गुड़ा अब उसे हानि हो रही है तो मैंने अभी बताया यदि क्या है लाभ होता है तो हम क्या है सौ में जोड़ के लिखते हैं और हानि होती है तो सौ में से माइनस करके लिखते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे सौ में से माइनस करेंगे हानि के लिए यानी सौ में से पच्चीस माइनस करोगे तो कितना बचेगा पिचहत्तर बचेगा तो ये हो जाएगा सौ बटे पिचहत्तर कितना हो जाएगा सौ बटे पिचहत्तर अब इसे सॉल्व कर लो पच्चीस तीन पिचहत्तर और पच्चीस चौक सौ ठीक है ना तीन से इसे डिवाइड कर लो तीन दूनी छः तीन तीन या नौ पॉइंट पॉइंट तीन दूनी छः और ये जीरो चार से गुणा कर दो इसकी अब ऊपर क्या बचा एक तो चार बचा और एक बचा तेईस दशमलव दो जीरो इसकी गुणा कर दो चार जीरो का जीरो चार दूनी आठ और चार तीन या बारह और चार दूनी आठ और एक नौ यानी बानवे रुपये अस्सी पैसे कितना आ गया हमारा बानवे रुपये अस्सी पैसे क्या है आंसर हो जाएगा तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा यानी कि क्या है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा देखना कितना अच्छी ट्रिक है आराम से इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको पेपर में सवाल सॉल्व करते टाइम ठीक है ना और यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ठीक है ना जिससे क्या है सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा आपको क्या है जैसे ही वीडियो मिलेगी तुरंत आपको क्या है सोल्यूशन मिलता रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या है पेपर से दो दिन पहले मैं एक ऐसा पेपर बना के ला रहा हूँ जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ठीक है ना इसलिए क्या है अभी से अभी तो क्या है तुरंत क्या है सब्सक्राइब कर लें इसके लिए तो तुरंत आपके लिए क्या है पता चल जाएगा वीडियो आएगी तो ठीक है ना क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्या है पेपर को तैयार कर रहा हूँ मैं ठीक है आपके विद्या ज्ञान का और आराम से क्या है उसमें बहुत अच्छा करके फंसेगा एक उसमें एक ही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे कई चैप्टरों के क्या क्वेश्चन उसमें सभी चैप्टरों के क्या क्वेश्चन उसमें होंगे ठीक है ना और अब यदि क्या है आप चाहते हैं इस तरीके का पेपर मैं सॉल्व कराऊं तो उसके लिए क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें मेरे लिए ठीक है ना अगर आपको आवश्यकता होगी तभी लाऊंगा मैं अगर आपको आवश्यकता हो, नहीं होगी तो नहीं लाऊंगा मैं देखता हूं कितने बच्चों का क्या है कमेंट आते हैं कितने बच्चे क्या है इसमें चाहते हैं कि हमारे लिए क्या है ऐसा कोई क्या है सेट दिया जाए जिससे क्या हमारे लिए बेनिफिट हो ठीक है ना तो मैं क्या है सभी चैप्टरों चैप्टरों का क्या है एक सेट लेकर आऊँ यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है बताएंगे और साथ में क्या है इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है ना और साथ में शेयर करें इसके लिए ठीक है तो देखते हैं आज मतलब कितना मतलब क्या है कमेंट आते हैं उसी के हिसाब से मैं पेपर तैयार करूंगा अगर क्या है नहीं आते ज़्यादा कमेंट तो मैं क्या है कोई पेपर क्या है तैयार नहीं करूंगा ठीक है ना इसी चक्कर से मैं देख रहा हूं कि क्या है कितने बच्चे कमेंट करते हैं तो पेपर से दो दिन पहले मैं क्या है एक अच्छा सा पेपर बना के उसको पूरा सोल्यूशन करा दूंगा सभी चैप्टरों का एक बार में ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को अड़तालीस रुपये में बेचने पर बीस परसेंट की हानि होती है कोई वस्तु है उसे क्या है अड़तालीस रुपये में बेचने पर बीस परसेंट की हानि होती है इस वस्तु पर बीस परसेंट का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा तो देखते हैं यानी वस्तु है अड़तालीस रुपये की अड़तालीस रुपये ही विक्रय मूल्य है इसे क्या है बीस हानि ऐड है पहले से ही इसमें ठीक है ना बीस हानि क्या है एक मतलब कोई व्यक्ति है उसने अड़तालीस में क्या है वस्तु बेची है तो उसमें जैसे ही उसने अड़तालीस रुपये में बेची तो उसे क्या है इसमें 20 परसेंट हानि मिल चुकी है तो पहले तो क्या है वो 20 परसेंट की हानि कम कर मतलब क्या है क्रय मूल्य पे लेकर आओ वस्तु के लिए तो क्रय मूल्य पे लेकर आएंगे हानि है तो सौ में से घटा के लिखेंगे मैंने बार बार बता रहा हूँ तुम्हारे लिए ठीक है तो सौ बटे सौ बटे अस्सी सौ में से घटाएंगे बीस के लिए सौ बटे अस्सी अब ये क्या बन गया ये क्रय मूल्य बन गया ये क्या बन गया पूरा क्रय मूल्य बन गया ठीक है ना अब हम इस पे क्या चाहता है वो 20 परसेंट का लाभ कमाना चाहता है तो लाभ हमेशा क्या है सौ में जोड़ के लिखते हैं ठीक है ना तो सौ बटे एक सौ बटे एक अब इसे सॉल्व कर लो अब इसे क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे सॉरी गलत हो गया एक सेकंड रुकते हैं एक सेकंड एक सेकंड जब वो लाभ कमाएगा तो क्या हो जाएगा सौ में क्या है जोड़ के लिख देंगे तो क्या है बीस जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये होगा हमारा एक सौ बीस बटे सौ कितना होगा एक सौ बीस बटे सौ 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 कट जाएगा ठीक है ना जीरो से जीरो कट जाएगा आठ से काटेंगे अड़तालीस कर तो आठ छिंग अड़तालीस तो क्या बचा ऊपर एक बारह नंबर बचा और एक छः बचा बारह और छः की गुणा कर लो बारह छः को बहत्तर 
ठीक है ना तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा देखते हैं बहत्तर किस में है तो ये दे रखा वाला डी ऑप्शन तो बहत्तर क्या है इसका आंसर हो जाएगा अगर समझ में ना आए तो एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि क्या अड़तालीस रुपये में उसने क्या किए बेची है तो बीस परसेंट की हानि हुई है उसे ठीक है ना तो सौ बटे अस्सी यानी क्या है हम सौ में से घटा के लिखते हैं हानि फिर क्या है बीस परसेंट का लाभ कमाना चाहता है तो सौ में जोड़ कर लिखेंगे एक सौ बीस बटे सौ सौ से सौ कट कट जाएगा ये जीरो से जीरो आठ से काटोगे आठ चिंग अड़तालीस बारह और छः की गुणा करोगे तो बारह चिंग बहत्तर क्या है इसका आंसर आ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है पाँचवा क्वेश्चन एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी सत्तासी रुपये में खरीदी उसने इसकी मरम्मत पर दस रुपये लगाए और उसे क्या है एक सौ पाँच में बेच दिया तो प्राप्त लाभ हुआ इसे या फिर हानि हुई तो देखते हैं देखो उसने क्या है सत्तासी रुपये में क्या है खरीदी है कितने में खरीदी है सत्तासी रुपये में खरीदी है फिर उसने क्या है इसकी मरम्मत पर दस रुपये लगाए हैं तो दस रुपये और खर्चा आया उसका तो अब क्या है घड़ी होगी उसकी सत्तानवे रुपये की कितने रुपये की खरीदी उसने सत्तानवे रुपये की क्या है टोटल उसकी हो गई अब इसके लिए एक सौ पाँच में बेच दिया कितने में बेचा एक सौ पाँच में तो माइनस करके देख लेते हैं कितने रुपए का लाभ हुआ पंद्रह में से सात जाए कितना बचेगा आठ यहाँ पर कितना रह गया नौ नौ में से तो केवल क्या है आठ रुपये का क्या उसे लाभ हो जाएगा इस तरीके से कितने रुपये का लाभ होगा आठ रुपये का लाभ हो जाएगा अब इसमें परसेंट में नहीं पूछ रहा है तो इसलिए क्या है डायरेक्ट यही रहेगा हमारा आंसर तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी कि आठ रुपये का लाभ हो जाएगा उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन बोल रहा है वो कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का चार बटे तीन गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं मैं इतनी अच्छी से अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि बहुत अच्छी आपको पेपर में क्या है पेपर का जो सवाल करोगे उसमें टाइम ही नहीं लगेगा कि कितने टाइम हमने क्या सवाल कर दिए तो जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक वो फॉलो फॉलो करते जाओ कोई परेशानी नहीं आने वाली है ठीक है तो देखते हैं बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का चार बटे तीन गुना है तो उसमें लाभ प्रतिशत है तो पूछ रहा है कितना लाभ हो रहा है उसके लिए तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या रहता है जो हर में रहता है वो क्या रहता है उसका क्रय मूल्य रहेगा यानी क्या है वस्तु क्या है तीन रुपये में खरीदी है कितने में तीन रुपये में खरीदी है और अंश में कितना है चार है तो उसने चार रुपये में बेच दी यानी कि तीन रुपये में खरीदी और चार रुपये में बेच दी ठीक है तो कोई भी वस्तु आप ही आप ही सोचो यदि तुमने क्या है कोई वस्तु तीन रुपये में खरीदी और चार रुपये में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ एक रुपये का कितने का हुआ एक रुपये का अब हम क्या है कोई भी मतलब क्या है वस्तु परसेंट मनाते हैं तो सौ में क्या करते हैं गुणा और बटे में क्या लगाते हैं क्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी खरीदी कितने में थी उसने तीन में तो ये आ गया हमारा सौ बटे तीन तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा तो सौ बटे इस तरीके का हमारे कोई ऑप्शन दे नहीं रखा लेकिन तो इसे क्या है मिश्र भिन्न बदल लेते हैं सौ बटे को हम मिश्र भिन्न बदलेंगे तो देखो तीन से भाग करोगे इसके लिए तीन थी या नौ एक बचा दस हो गया तीन थी या नौ फिर कितना बचा एक तो ये तैतीस सही एक बटे तीन तो सौ बटे तीन को हम कितना लिख सकते हैं तैतीस सही एक बटे तीन तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है ना ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवा क्वेश्चन सातवा क्वेश्चन में बोल रहा है वो किसी खिलौने को चार सौ में बेचने से लाभ हुआ लाभ तीन सौ बीस में बेचने पर हुई हानि से तीस अधिक है ठीक है ना एक किसी खिलौने को चार सौ पचास रुपये में बेचने से लाभ हुआ उससे से क्या बोल सॉरी किसी खिलौने को चार सौ पचास में बेचने से हुआ लाभ तीन सौ बीस में बेचने पर हुई हानि से तीस अधिक है तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा तो देखो वैसे तो ये सवाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है लेकिन मैं आपको इस तरीके से ट्रिक बताऊँगा क्योंकि हमारा क्या है काम यही है कि ट्रिक के साथ क्या है सवालों को सॉल्व कराना जैसे क्या है आप आसान तरीके से सीख जाएं क्योंकि क्या है बिना ट्रिक के लंबे तरीके से तो और भी बहुत ज़्यादा क्या है जो टीचर है वो करा रहे हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कराएंगे आपके लिए बहुत छोटा से छोटा सॉल्यूशन कराएंगे ठीक है तो देखते हैं तो उसने चार में क्या है खरीदी मतलब बेचने से दूसरा नंबर दे रखा है तीन तो इसे भी क्या कर दोगे जोड़ दोगे ठीक है ना और जो अधिक है कितना है हानि होती है कितने तीस अधिक तो वो माइनस कर दोगे ठीक है ना और जितने भी नंबर वाले उन्हें सबके लिए दो से डिवाइड कर दोगे तो करते हैं इसे सॉल्व देखो 450 और 320 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 450 और 320 हो जाएगा 770 कितना हो जाएगा 770 अब 770 में से 30 माइनस कर देंगे 770 में से 30 माइनस कर देंगे और 200 से भाग कर देंगे तो देखो सात में से तीस माइनस करोगे तो ये बचेगा सात सौ कितना आया सात सौ चालीस कितना आया सॉल्व करके 
सात सौ चालीस बटे दो दो से ऐसे डिवाइड कर लो दो तीन अच्छे और दो सत्ते चौदह और ये जीरो यानी तीन सौ सत्तर रुपये ठीक है ना तो खिलौने का क्रेमूल कितना बन जाएगा तीन सौ सत्तर रुपये देखा कितना आसान तरीका तो हम इसी तरीके से आपको क्या है ट्रिक के साथ कराएंगे क्योंकि क्या है बड़े बड़े जो सोल्यूशन काफ़ी लंबे लंबे सोल्यूशन तो और भी काफ़ी मतलब टीचर कराते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कराते ठीक है ना क्योंकि बच्चों को क्या है ध्यान में मतलब क्या है बच्चों का जो पेपर है उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या है इसके लिए कराते हैं ठीक है ना हमें केवल क्या है पढ़ाने से अच्छा पढ़ाने से अच्छा कंटेंट देने का मतलब है हमारा तो देखते हैं इसी हिसाब से क्या है आप उसे शेयर करें लाइक करें और अच्छा लग रहा है तो क्या है उसे वीडियो को क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को तीस रुपये में बेचने पर दस रुपये का लाभ अर्जित किया यानी क्या है एक दर्जन पेंसिल को बेचने पर क्या है दस का लाभ अर्जित किया है उसने कितने का किया है दस का अब ये देखो उसने तीस पे तीस रुपये में क्या है बेचने पर दस रुपये का लाभ अर्जित किया इसका मतलब उसने बीस रुपये में खरीदी होंगी बीस रुपये में खरीदी होंगी तीस में बेची है तभी तो उसने दस रुपये का लाभ अर्जित किया है ठीक है ना तो देखते हैं कितने का लाभ कितना है दस रुपये का इसे किस बनाना है परसेंट में परसेंट बनाते हैं तो गुणा में सौ बटे में क्या रखते हैं हम क्रेमूल क्रेमूल कितना है बीस यानी कि बीस में उसने खरीदी तभी तो तीस और बीस में खरीदी तीस में बेच रहा है जब तीस रुपये बीस रुपये की चीज़ खरीदी हुई तीस रुपये में बेच रहा है तभी तो उसे दस दस रुपये का लाभ हो रहा है तो क्रेमूल कितना है बीस तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा बीस भाग करते हैं इसके लिए सॉल्व कर लो बीस पंजे सौ ऊपर कितना है दस और पाँच दस और पाँच ही गुणा कर लो दस पंजे पचास कितना हो जाएगा दस पंजे पचास तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा तो इसी तरीके से बहुत जस्ट शॉर्ट तरीके से आपके लिए सवाल कराएंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं ये दे रखा है किसी वस्तु को उन्नीस रुपये पचास पैसे में बेचने पर तीस परसेंट का लाभ होता है और यदि इस वस्तु पर चालीस परसेंट का लाभ अर्जित करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कितने की क्या है वृद्धि होगी तो क्या है यदि क्या है चालीस परसेंट का लाभ अर्जित करना हो तो इसके विक्रय मूल्य पर कितनी वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है मैंने तो देखते हैं देखो उन्नीस रुपये इसमें क्या है तीस लाभ होता है इसमें क्या है तीस लाभ होता है तो जब तीस परसेंट लाभ होता है यानी तीस परसेंट इंक्लूड है पहले से इसमें लाभ वो कम करो पहले यानी क्रेमूल पे लेकर आओ वस्तु तो सौ बटी लाभ हमेशा सौ में जोड़ के लिखते हैं एक सौ तीस ठीक है ना अब इस पर क्या है चालीस परसेंट का लाभ कमाना चाहता है तो सौ में जोड़ के लिखेंगे लाभ हमेशा एक सौ चालीस बटे सौ सौ से सौ डिवाइड हो जाएगा ये जीरो से जीरो कट गया तेरह से भाग करते हैं इसके लिए तेरह एकम तेरह कितना बचा छः बचा तेरह पंजे पैंसठ ये आया वन पॉइंट फाइव और ऊपर कितना है चौदह बचा और वन पॉइंट फाइव बचा गुणा कर लो पंद्रह मतलब क्या पहले ये पंद्रह मानते हैं ठीक है ना एक के बाद बाद में पॉइंट लगा देंगे तो पंद्रह चौक साठ का सुपर हासिल छः पंद्रह एकम पंद्रह और छः इक्कीस ठीक है ना एक के बाद पॉइंट तो कितना आया हमारा इक्कीस निकल के आया कितना आया इक्कीस आया हमारा ठीक है ना कितना परसेंट बना हमारा इक्कीस परसेंट ठीक है इक्कीस अब कर लेते हैं इसके लिए सॉल्व जब हमारा 21 बना अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी इसके विक्रय मूल्य में क्या है कितनी वृद्धि हमारे लिए करनी होगी ये देखना है ठीक है तो देखते हैं इसके लिए वृद्धि के लिए तो 21 में से हम क्या उन्नीस पॉइंट पाँच जीरो माइनस कर देंगे इक्कीस माइनस उन्नीस माइनस कर दो तो देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है हम एक सेकंड देखो इससे समझ में ऐसा आएगा इक्कीस पॉइंट जीरो लिख लो इसके लिए माइनस क्या है उन्नीस पॉइंट पाँच माइनस करते हैं तो देखो दस में से पाँच जाएगा पाँच बचेगा यहाँ पे कितना आएगा जीरो यानी कि दस में से नौ आ जाएगा एक तो ये कितना आया हमारा एक तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी क्या सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दसवा क्वेश्चन दसवें क्वेश्चन में बोल रहा है वो एक व्यक्ति साठ संतरे इक्कीस रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें चौबीस रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो वह कितने रुपए का लाभ उसके लिए होता है तो देखो साठ संतरे इक्कीस रुपये प्रति दर्जन की रेट से ठीक है ना तो देखो साठ संतरे एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे बारह एक दर्जन में कितने होते हैं बारह तो बारह को यदि हम साठ से भाग कर रहे हैं तो ये दर्जन बन जाएंगे 
ठीक है तो बारह से साठ को भाग करोगे तो बारह पंजे साठ यानी पाँच दर्जन सत्रे खरीदे हैं उसने और एक दर्जन का मूल्य कितना है इक्कीस रुपये एक दर्जन का मूल्य कितना है इक्कीस रुपये तो इक्कीस की और पाँच ही गुणा कर लो पाँच एक हम पाँच पाँच दो नहीं दस यानी एक सौ पाँच रुपये की उसने क्या है संतरे खरीद लिए अब इन्हें क्या है चौबीस रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या है बेचता है कितने की दर से चौबीस तो चौबीस से क्या कर देंगे हम इसके लिए भाग कर देंगे ठीक है चौबीस से क्या कर देंगे सॉरी एक सेकेंड चौबीस रुपये प्रति दर्जन की दर से इसे क्या कर देता है बेच देता है यानी एक दर्जन चौबीस की क्या है बेच देता है तो उसने क्या है एक सौ पाँच तो खरीदने में लगाए थे ठीक है ना और कितने पाँच दर्जन चौबीस रुपये के रेट से कितने के बिकेंगे देख लेते हैं पाँच चौक बीस पाँच दूनी दस और एक पाँच दूनी दस और दो बारह यानी एक सौ बीस रुपये के क्या है उसने बेच दिए एक सौ पाँच रुपये के क्या है उसने खरीदे थे तो देख लो कितने रुपए का लाभ हुआ उसके लिए यानी एक सौ पाँच रुपये में खरीदे थे एक सौ बीस रुपये में बेच दिए तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे पंद्रह रुपये का क्या लाभ हो जाएगा ठीक है ना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या है बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा ठीक है हमने क्या किया था यानी साठ संतरे का मतलब क्या है बारह से भाग कर लिए इसके लिए तो बारह पंजे साठ पाँच दर्जन बने थे तो पाँच की गुणा हमने इक्कीस से की तो आया एक सौ पाँच और वो पाँच दर्जन बेचने की बात आई तो पाँच दर्जन उसने क्या है चौबीस के रेट से बेचे थे तो वो कितने का आया हमारा एक सौ बीस अंतर कितने का आया पंद्रह का तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए पंद्रह रुपये का लाभ हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्यारहवा क्वेश्चन ग्यारहवा क्वेश्चन है जब कोई वस्तु चवालीस रुपये में बेची जाती है तो उसे दस परसेंट का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था ये याद करना है तो देखो चवालीस रुपये में बेची जाती है तो इसमें क्या है दस परसेंट लाभ पहले से ही इंक्लूड है वो लाभ क्या कर देना हमें कम कर देना है तो जब जैसे ही लाभ कम कर देंगे तो वस्तु क्रय मूल्य पर सोता पहुँच जाएगी ठीक है तो करते हैं लाभ हमेशा सौ में जोड़ के लिखते हैं तो सौ बटे एक सौ बटे एक सौ से ये जीरो कट गया ग्यारह से भाग करो ग्यारह चौक चवालीस तो ऊपर क्या बचा चार बचा और दस बचा चार और दस की गुणा कर लो तो चार दहीं चालीस तो उसकी वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी चालीस देखो कितना अच्छे से ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपके लिए यदि आपको पसंद आ रही तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और क्या है अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं सवाल तो उस कमेंट बॉक्स में बता दें और उसका जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में कि जो आप क्या है पेपर से दो दिन पहले पूरा पेपर के हु बहू क्या है सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर करा सकता हूँ ठीक है ना तो वो आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे के लिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसमें तो देखते हैं तो कितना गया हमारा चालीस क्या है इसको आंसर हो जाएगा यानी सी क्या है आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से बीस परसेंट अधिक मूल्य अंकित कर देता है यदि वह नगद पर दस परसेंट की छूट देता है तो उसे प्राप्त लाभ होगा तो देखो एक दुकानदार क्या है सामान पर क्रय मूल्य पर बीस अधिक अंकित कर देता है तो देखो मान लिया हमने मान लिया कोई वस्तु सौ रुपये की है कितने की है सौ रुपये की है उस सौ रुपये की वस्तु पर वो क्या कर देता है बीस परसेंट अधिक अंकित कर देता है यानी कि क्या है एक सौ बीस बटे सौ यानी कि एक सौ बीस रुपये इस पर डाल देता है सौ रुपये की वस्तु पर एक सौ अब यदि नगद पर क्या है दस परसेंट इस पर दस परसेंट की छूट देता है फिर वो यानी कि छूट हमेशा क्या है छूट हो या हानि हो तो उसमें से सौ में से घटा के ही लिखते हैं तो नब्बे बटे सौ गुणा कर सॉल्व कर लो इसके लिए दो जीरो से ये दो जीरो कट गए बारह और नौ की गुणा करो कितना आया एक कितना है एक सौ आठ तो उसने क्या है सौ रुपये की वस्तु क्या है खरीदी थी और एक सौ आठ में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए आठ परसेंट का लाभ हुआ इस तरीके से उसे कितने का लाभ हुआ आठ परसेंट का क्या है लाभ हुआ देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को पिचहत्तर रुपये में बेचकर उतना ही प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करता है जितना क्रय उसका क्रय मूल्य है यानी एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को पचहत्तर रुपये में बेच उतना ही लाभ अर्जित करता है जितना क्या है उसका क्रयमूल्य है तो मैंने इस तरीके का एक पीछे सवाल कराया उसकी तरह करना है तो सॉल्व करके देखते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि तेरे नंबर डाल के आंसर देना है ठीक है ना कि इसका आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं ये तो ये क्या है ये क्वेश्चन आपको अच्छा खुद करके इसमें बताना है अरे नहीं आता तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में बनना इसे सॉल्व करके दोबारा से बता सकता हूँ चौदवा क्वेश्चन चौदह क्वेश्चन बोल रहा है वो किसी घड़ी को क्रमशः चार परसेंट और छः परसेंट लाभ पर बेचने पर उसके लाभों का अंतर बारह है इस घड़ी का क्रियामूल क्या है 
तो हम मान लेते हैं कोई वस्तु है एक सौ रुपये की उसमें छः परसेंट लाभ पर यानी कि क्या है एक सौ छः बटी सौ और चार परसेंट लाभ पर यानी कि एक्स का एक सौ चार बटी सौ तो इनका जो अंतर आता है वो बारह आता है कितना आता है बारह आता है ठीक है अब एक सौ छः में से एक सौ चार घटाओगे तो कितना बचेगा कितना बचेगा दो बचेगा कितना दो एक्स बटे सौ बराबर बारह दो से डिवाइड कर लो बारह के लिए दो चिक बारह तो सौ इधर जाके क्या गुणा में पहुँच जाएगा सौ और छः की गुणा करोगे कितना हो जाएगा छः सौ हो जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है ना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति ने एक मशीन पिचहत्तर सौ रुपये की खरीदी यानी सात हजार पाँच सौ की खरीदी सात सौ पचास के लाभ पर बेच दी यानी क्या है पिचहत्तर सौ रुपये की क्या है उसने खरीदी सात सौ पचास के लाभ पर बेच दी यानी सात सौ पचास क्या है उसमें लाभ कमाया तो कितने की बेची जीरो पाँच सात पाँच बारह सात और एक आठ यानी आठ की उसने बेच दी ठीक है ना मशीन को आठ हज़ार पाँच सौ में बेचा होता तो कितना उसे क्या है अधिक लाभ होता तो देखो इसमें क्या है एक डिजिट गलत दे रखी है ये आठ हज़ार पाँच सौ नहीं आएगा यहाँ पर आठ हज़ार आएगा पूरा कितना आएगा यहाँ पर आठ हज़ार ठीक है ना तो आठ हज़ार मानना है यहाँ पे तो देखो कितने रुपए आठ हज़ार दो सौ पचास में से आठ हज़ार माइनस करोगे तो कितना बचेगा दो कितना बचेगा दो यानी क्या है एक व्यक्ति ने एक मशीन सात की खरीदी और उस क्या है सात सौ क्या है लाभ अर्जित किया यानी लाभ कमाया इतने ज़्यादा उस पर क्या है प्रिंट डाल दिए तो क्या आठ सौ आठ हजार दो सौ पचास रुपए की क्या उसने बेच दी वो बोला यदि क्या है यही मशीन आठ हजार रुपए की बेची जाती तो उसे क्या है कितने रुपए का क्या अधिक लाभ होता तो कितना है दो सौ पचास तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही और जो मैंने सवाल बताया उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में क्या है वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे क्या है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ठीक है ना और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा ठीक है और यदि आप उस पेपर के बारे में बताएंगे जिसको क्या है मैं बनाने जा रहा हूँ ठीक है आज की वीडियो के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा यदि आपका क्या है जो रेस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट आए ठीक है ना और लाइक किया और सब्सक्राइब किया तो मैं आपके लिए क्या है एक पेपर इस तरीके से पूरा क्या है मैथ का पेपर बनाऊँगा जो कम से कम क्या है एक डेढ़ घंटे का होगा ठीक है ना कितने का एक से डेढ़ घंटे का होगा पूरा क्या है सिलेबस उसमें कवर कराऊंगा ठीक है वो जब कराऊंगा जब आप इसे शेयर करेंगे लाइक करेंगे और क्या है सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आप हमारे लिए क्या है पेपर बना दो ठीक है ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस पेपर से ठीक है ना आप कहोगे कि हाँ सर कितना अच्छा पेपर बनाया जो क्या है हम बहुत अच्छे से क्या है पेपर को करके आए आपकी वजह से क्या हमारा पेपर अच्छा गया ये कहते हुए आओगे ठीक है तो देखते हैं कौन कौन क्या है करता है थैंक यू बच्चों